சானல சப்ஸ்கரைப் பண்ணிக்காங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்டுக்கு பெல் சிம்பில கலிக் பண்ணுங்க வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் டெல்டா டாக்கிஸ் நீங்கள் இணைந்திருப்பது அமுதனுடன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழகமானது மீண்டும் ஒரு முறை பிளவுருமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம திடீர்னு வந்துட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மறுபடியும் ஸ்பிட்டாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி நமது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்துட்டு வயது முதிர்வு காரணமாக நம்ம எல்லாரையும் விட்டுட்டுமே இயற்கை இதனால் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் அந்த டிஎம்கே வந்துட்டு யார் வழி நடத்துறது யார் திராவிட முன்னேற்ற கட்சியோட தலைவர் அப்படின்னு திரு மு க ஸ்டாலினுக்கும் திரு மு க அழகிற்கும் இடையில் ஒரு பனிப்போரே நடந்துகிட்ருக்குன்னு சொல்லலாம் யார் வந்துட்டு அந்த இடத்த வந்து தக்க வைக்க போகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பனிப்போரே நடந்துகிட்ருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகமானது திரு கலைஞர் கரங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு சிறு வரலாறு தொகுப்பாக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் தந்தை பெரியார் வந்துட்டு காங்கிரஸோடு இணைந்து தன்னை வந்துட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு காங்கிரஸுக்கும் தந்தை பெரியாருக்கும் இடையில் ஒரு சிறு கருத்து முரண்பாடு காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நீதி கட்சி தலைவராக அவர் வந்துட்டு பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் அந்த நீதி கட்சியை வந்துட்டு திராவிட கழகம் அப்படின்னு பேர் மாற்றம் பண்ணுறாரு திராவிட கழகம் பேர் மாற்றம் பண்ணது இல்லாமல் திராவிடத்தோட கொள்கைகளை வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட பரப்புறாரு அந்த திராவிடத்தோட கொள்கைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுயமரியாதை சாதி ஒழிப்பு பகுத்தறிவு பெண் உரிமை பெண் கல்வி கடவுள் மறுப்பு இது எல்லாத்தையுமே எல்லா தட்டு மக்கள்கிட்டையும் அவர் ப பெரியார் வந்துட்டு பக பரப்புறாரு அந்த அவரோட கொள்கைகளை பிடிச்சி திரு அறிஞர் அண்ணா வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு தொண்டனாக அவர் கூட சேர்ந்து அவரும் மக்கள் பணியாற்றுறாரு அப்போ அறிஞர் அண்ணாவுக்கும் பெரியாரும் சேர்ந்து மக்களுக்கு பணியாற்றும் போது அறிஞர் அண்ணாவுக்கும் பெரியாருக்கும் இடையில் சிறு கருத்து முரண்பாடு வருது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தை பெரியார் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்றைக்கி நம்ம கருப்பு கொடி ஏற்றி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு அகைன்ஸ்டாக இது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாரு ஏன் என்ன ரீசனுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியரும் பிராமினரும் தான் இந்தியா வந்துட்டு ஆள்றாங்க இது வந்துட்டு நம்ம சுதந்திரம் வாங்கியும் நம்ம அடிமை மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரீடமாக கிடையாது அதனால ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு நம்ம இந்திய கொடியை ஏற்றாமல் கருப்பு கொடியை ஏற்றி நம்மளோட எதிர்ப்பை தெரிவிப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அறிஞர் அண்ணா சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்மளும் தான் சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கோம் நம்மளும் தான் எல்லாருமே சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறோம் யாருக்கும் இங்கே பெரியவங்க கிடையாது யாரும் தாழ்ந்தவங்க கிடையாது அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன கருத்து முரண்பாடு காரணமாக தன் தந்தை பெரியார்ட்டேருந்து அறிஞர் அண்ணா வந்துட்டு பிரிஞ்சு வந்துடுறாரு பிரிஞ்சு தனியாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை முதன் முதலாக நிறுவினார் விட்டு இதோட தலைவராகவும் அறிஞர் அண்ணா வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு தன்னோட பணியை ஆற்றாரு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருடங்களாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவராக இருந்த அந்த கட்சியை வழி நடத்தி தன்னோட பேச்சு திறமைனாலையும் தன்னோட கடின உழைப்புனாலையும் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சர் ஆகிறாரு தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராகி இரண்டு ஆண்டு தன்னோட சிறப்பான ஆட்சி மூலியமாக மக்களுக்கு நல்லாட்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு எதிர்பாராத விதமாக ஒரு புற்றுநோய் வந்ததன் காரணமாக பிப்ரவரி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அவர் வந்துட்டு இயற்கை எதிராரு இயற்கை எதிர்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கட்சியை யார் வழி நடத்துறது அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை யார் வழி நடத்துறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில பல பெரிய ஆளுங்கள்லாம் இருந்தாங்க அதாவது அறிஞர் அண்ணாவுக்கும் கீழே சில பல பெரிய ஆளுங்க கால காலங்காலமாக அந்த கட்சியில் இருந்துட்டு வந்தவங்களாம் இருந்தாங்க அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது திரு கலைஞர் வந்துட்டு சின்ன பையன் தான் அவர் வந்துட்டு கட்சியை வழி நடத்துறதுக்கானையும் சில சூழ்ச்சிகளையும் வஞ்சகத்தையும் செய்ய ஆட்சியையும் கட்சியையும் தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றாரு தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து அந்த பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க எல்லாரையுமே அந்த கட்சியிலேருந்து பிளவுற்று அவங்களாவே போகிற அளவுக்கு கலைஞர் செய்கிறாரு இதுலேருந்து பிளவுற்று போனவர் தான் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் போயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏடிஎம்கே அதாவது அண் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னு ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த ஏடிஎம்கே ஆனது டிஎம்கேலேருந்து பிரிஞ்சு போன கட்சி தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதிமுக அப்படின்னு ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படிங்கிற கட்சியை திரு வைகோ அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு மே மாதம் ஆறாம் தேதி வந்துட்டு இந்த கட்சியை நிறுவுறாரு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கும் கலைஞருக்கும் இடையில கருத்து முரண்பாடு காரணமாக கலைஞர் அவர் வந்துட்டு வைகோவை வந்துட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்சியிலேருந்து
மூக்க அழகிற்கும் மூக்க ஸ்டாலின் குயிலையில் ஒரு போட்டி நிலவிட்டு இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறதா நான் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு போட்டி போயிட்டு இருக்கும்போது திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முக்கிய கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய பொறுப்பில் உள்ளவங்க எல்லாரையும் போயிட்டு தனியான முறையில் வந்துட்டு சந்தித்து கட்சியை வந்துட்டு எப்படி வலுப்படுத்தலாம் யார் தலைவராக இருக்கலாம் எப்போ பொதுக்குழு வந்து கூட்டலாம் அறிஞர் அறிவாலயத்தில் வந்து அண்ணா அறிவாலயத்தில் வந்து எப்போ பொதுக்குழு கூட்டி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முழு முயற்சியில் இருக்கார் இவர் அழகிரி வந்துட்டு தனக்கு உண்டான இந்த கட்சியில் பங்கு தனக்கு உண்டான ஒரு பதவியை கிடைக்கிறதுக்காக அவரும் இந்த கட்சியில் போராடிட்டு இருக்காரு அவருக்கு உண்டான மரியாதையும் அவருக்கு உண்டான ஒரு பதவியும் இந்த கட்சியில் கிடைக்கலன்னா அவர் இந்த கட்சியை இரண்டாக்கவும் தயங்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட வியூகம் இப்போ இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்துட்டு அண்ணா அறிவாலயத்தில் வந்து பொதுக்குழு கூட்டி யார் வந்துட்டு கட்சியோட தலைவர் யார் வந்துட்டு பொருளாளர் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து போக போகுது அதில் மூக்க அழகிரிக்கு வந்துட்டு சரியான முறையில் அவருக்கு மரியாதையும் அவருக்கு உண்டான பதவியும் கொடுக்கலன்னா மறுபடியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னொரு முறை பிளவுரும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி மூக்க அழகிரி அவர்கள் டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களோட மெரினா நினைவிடத்தில் வந்துட்டு முப்பதாவது நாளையொட்டி ஒரு பெரிய கூட்டத்தோடு வந்துட்டு மௌன அஞ்சலி மேற்கொள்ள போகிறார் அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடக்க போகிற செயற்குழு கூட்டத்தில் மூக்க அழகிரிக்கு உண்டான பதவிகளும் இதுவும் வந்துட்டு அது அனௌன்ஸ் பண்ணலை அதே மாதிரி செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி நடக்க போகிற பதவியேற்பிலாலும் அவருக்கு உண்டான மரியாதையும் அவருக்கு கட்சியில் உண்டான ஒரு இதுவும் கிடைக்கலனா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மறுபடியும் மீண்டும் ஒரு முறை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பிரிவதுக்கு உண்டான ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறோம் எப்பவும் போல் எல்லா கட்சிகளும் நம்ம மக்களுக்கு தேவையான நல்லதை செய்யணும் மக்களும் செழிப்பாக இருக்கணும் நாடு செழிப்பாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களை செய்யணும் தான் எந்த கட்சியாக இருந்தாலுமே நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இது எங்களோட டெல்டா டாக்கீஸ் நீங்கள் இணைந்திருந்தது அமுதுடன் நன்றி வணக்கம்